हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन द क्वेश्चन से इज कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिडिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस के एफ है हमारे पास 3.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल ओके तो की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है हमारे पास एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होती है जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है राइट ना कि नेचर ऑफ पार्टिकल्स पे तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का वो होता है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इन टू डेल्टा टी एफ क्या डिनोट करता है डेल्टा टी एफ डिनोट द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट के एफ क्या डिनोट करता है हमारे पास एफ हमारे पास होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट एम क्या होता है एम होता है मोलैलिटी ठीक नाउ डेटा टी एफ हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है 1.5 डिग्री सेल्सियस अच्छा अगर हमारे पास सपोज जीरो डिग्री सेल्सियस है और 100 डिग्री सेल्सियस है इसमें कितना डिफरेंस है ये डिफरेंस हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस का है अगर हम लोग जीरो डिग्री सेल्सियस को टू सेवेंटी लिखे और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस को थ्री सेवेंटी हमारे पास डिफरेंस कितना है डिफरेंस तो अभी हमारे पास कितना रहा हंड्रेड का ही रहा ना तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारे पास जो डिफरेंस दिया है उसको डिग्री सेल्सियस में ना लिख के कैलविन में लिखेंगे तो डेल्टा टी एफ इज बेसिकली इक्वल टू वन पॉइंट फाइव कैलविन इज इक्व टू के एफ के एफ कितना दिया हुआ है थ्री पॉइंट नाइन किलोग्राम पर मोल कैलविन इंटू क्या इंटू मोलैलिटी राइट मोलैलिटी कितना हो जाएगा हमारे पास मोलैलिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू वन पॉइंट फाइव कैलविन बाय थ्री पॉइंट नाइन किलोग्राम पर मोल कैलविन ठीक ना हमारे पास जो कैलविन है कैलविन कट गया उससे राइट हमारे पास आ गया वन पॉइंट फाइव बाई थ्री पॉइंट नाइन ये किसके बराबर हो जाएगा ये हमारे पास बराबर हो जाएगा जीरो पॉइंट थ्री एट फोर सिक्स मोल पर किलोग्राम के राइट अब मोलैलिटी क्या होता है हमारे पास मोलैलिटी इज बेसिकली इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ठीक नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स इज बेसिकली इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोल मास ऑफ सॉल्यूट फिर हमारे पास हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन के जी मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है मोलैलिटी हमने निकाल लिया था कितना था जीरो पॉइंट थ्री एट फोर सिक्स मोल पर किलोग्राम मास कितना मास एक्स मान लेते हैं मोला मास कितना हमें दिया है स्कॉर्बिक एसिड स्कॉर्बिक एसिड का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है सी सिक्स एच एट ओ सिक्स राइट इसका अगर हम लोग मोला मास निकालें तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व इंटू सिक्स प्लस एट इंटू वन प्लस सिक्स इंटू सिक्सटीन ग्राम पर मोल कितना आ जाएगा ये हमारे पास ये आ जाएगा वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ग्राम पर मोल के बराबर ठीक तो हम लोग ने लिख दिया वन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स ग्राम पर मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमें दिया हुआ है सेवेंटी फाइव ग्राम ग्राम दिया उसको हम लोग के में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री के फैक्टर से राइट कैसे आया ये हमारे पास देखो हमारे पास वन के जी इज बेसिकली इक्वल टू थाउजेंड ग्राम होता है ना तो एक ग्राम हमारे पास क्या हो जाएगा टेन डेज टू दावर माइनस थ्री के जी के बराबर तो हमारे पास सेवेंटी फाइव ग्राम दिया हुआ था ना तो सेवेंटी फाइव ग्राम हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास सेवेंटी फाइव ग्राम बेसिकली इक्वल हो जाएगा सेवेंटी फाइव इंटू टेन डेज टू दी पावर माइनस थ्री किलोग्राम के राइट ना अगर हम उसको एक्स के लिए सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स विल बी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट थ्री एट फोर सिक्स मोल पर के जी इंटू 
176 gram per mole into 75 into 10 raised to the power minus 3 kilogram, right? Kya hoga? Per kilogram se, kilogram cut gya. Per mole se, mole cut gya. X kitna a gya? X will come out to be 5.07 gram. Okay? I hope aap ko ye baat samaj mein aayo. Final answer for this question will be 5.07 gram. I hope you understood it well. Thank you and all the best.